मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज अपन पढ़ रहे हैं यूनिट सेवन टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इज जस्ट अनेबल एस टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सैम्पल रिजल्ट दैट इफ द डेविएशन बिटवीन टू इंडिपेंडेंट सैम्पल स्टेटिक्स इज सिग्निफिकेंट और शुड बी एट्रीब्यूट टू चांस टू कैलकुलेट द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोपोर्सन फर्स्ट वी डिस्कस टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर द सिंगल प्रोपोर्सन फॉर दिस लेट एक्स इज द नंबर ऑफ सक्सेस इन एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स विथ कॉन्स्टेंट प्रोबलिटी पी ऑफ सक्सेस फॉर ईच ट्रायल देन ई ओ पक्स इज इक्वल एन पी यहाँ पर ई ओ पक्स रिप्रेजेंट करा मेन वैल्यू को देन मेन वैल्यू ऑफ बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन इज टेकिंग एन पी हियर वी कंसिडर दैट एन इज वेरी लार्ज एंड वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल एन पी क्यू वेर क्यू इज इक्वल वन माइनस पी इज द प्रोबलिटी ऑफ फेलियर इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड दैट फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ एन द बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन टेंस टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैंस फॉर लार्ज एन एन कैपिटल एन रिप्रजेंट हीयर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ब्रैकेट में अपने पास यूज कर रहे हैं एन पी दैट इज वेरियन सॉरी एन पी दैट मीन्स मेन एंड कोमा एन पी क्यू दैट इज वेरियंस है दैट मीन्स जेड इज इक्वल एक्स माइनस मी अपॉन सिगमा हियर वेरिएबल जेड रिप्रजेंट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दैट जेड इज इक्वल एक्स माइनस मी अपॉन सिगमा वेर म्यू रिप्रजेंट्स द मेन वैल्यू एंड सिगमा रिप्रजेंट्स द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल होता है रूट ऑफ वेरियंस ऑफ रूट ऑफ वेरियंस दैन जेड इज इक्वल एक्स माइनस यू ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ वी एक्स एंड वे पुट द वैल्यू ऑफ वेरियंस एंड मेन नाउ जेड इज इक्वल एक्स माइनस एन पी अपॉन रूट ऑफ एन पी क्यू विच इज टेंस टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ब्रैकेट में जीरो कोमा वन वेर जीरो रिप्रजेंट्स द मेन वैल्यू एंड वन इज द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वी कैन अप्लाई द नॉर्मल टेस्ट नोट इन ए सिंपल स्पेस ऑफ साइज एन लेट एक्स बी द नंबर ऑफ पर्सन पॉजिजिंग द गिवन एट्रीब्यूट दैन ऑब्जर्व प्रोपोर्सन ऑफ सक्सेस इज इक्वल एक्स बाई एन विच इज इक्वल टू पी स्मॉल पी एंड द मेन वैल्यू ऑफ स्मॉल पी विच इज रिप्रजेंट बाई ई ओ पी विच इज इक्वल टू ई ओ एक्स ओ एन एंड वी नो दैट वन अपॉन एन इज कॉन्स्टेंट दैन वी टेक इट आउट वन अपॉन एन E of x and value of E of x is equal to the n p. Then n से n क्या हो गया? Cancel out और equal to क्या गया? P value आ गई. Thus the sample proportion p gives an unbiased estimate of the population proportion p. Also v of p that means variance भी calculate करेंगे for small p. Variance of small p is equal variance of x by n and in variance we take it out one upon n square of v of x because variance किस को represent करता है आपका second moment about mean the which is equal to होता है summation probability of x minus x bar का whole square that वो square की वजह से अपने पास यहाँ पर क्या value आ रही है one upon n square आ रहा है one upon n square v of x एंड देन वन अपॉन एन स्क्वायर वी ओ पक्स की वैल्यू कितनी होती है एन पी क्यू पुट करने पर अपने पास जो वी ओ पी आएगा वो आएगा पी क्यू अपॉन एन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है मैंने बताया था आपका रूट ऑफ वेरियंस देन रूट ऑफ वी ओ पी एंड सिग्मा इज इक्वल कितना हो गया रूट ऑफ पी क्यू बाई एन देन नॉर्मल टेस्ट फॉर द प्रोपोर्सन ऑफ सक्सेस बिकम्स जेड इज इक्वल यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी हो गई स्मॉल पी हो गई तो जेड इज इक्वल कितना हो गया पी माइनस ई ओ पी अपॉन सिगमा देन जेड इज इक्वल स्मॉल पी माइनस ई ओ पी की वैल्यू कितनी है कैपिटल पी है अपॉन सिग्मा की वैल्यू आपने अभी देखी ऊपर इक्वेशन नंबर थर्ड में देखो रूट पी क्यू बाई एन देन द प्रोबेबल लिमिट फॉर द ऑब्जर्व प्रोपोर्सन ऑफ सक्सेस आर ई ओ पी प्लस माइनस थ्री सिग्मा दैट मीन्स ई ओ पी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी कैपिटल पी प्लस माइनस थ्री रूट ऑफ पी क्यू बाई एन रूट ऑफ पी क्यू बाई एन किस को रिप्रेजेंट करा सिग्मा दैट मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करा और यहाँ पर जो वैल्यू हम थ्री यूज कर रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या वैल्यू ऑफ जेड है जो अपन डिस्कस करेंगे अभी आगे लेट कैपिटल पी इज नॉट नॉन देन टेकिंग स्मॉल पी एज एस्टिमेट ऑफ पी द प्रोबेबल लिमिट फॉर द प्रोपोर्सन इन द पॉपुलेशन आर हमें अगर क्वेश्चन के अंदर कैपिटल पी डिफाइन नहीं है तो हम जो अपने पास स्मॉल पी जो वैल्यू है उसको कंसीडर कर सकते हैं फॉर द प्रोपोर्सन देन स्मॉल पी प्लस माइनस थ्री रूट पी क्यू बाई एन 
द लिमिट फॉर पी एट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एल्फा आर गिवन बाई P प्लस माइनस जे डेल्फा रूट पी क्यू बाई एन वेर जे डेल्फा रिप्रेजेंट द सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ जेड एट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एल्फा इन पर्टिकुलर कुछ केसेज में अपन डिस्कस करें दैट 95% फाइव परसेंट कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर पी आर पी प्लस माइनस वन पॉइंट नाइन सिक्स अंडर रूट पी क्यू अपॉन एन एंड नाइन्टी नाइन परसेंट कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर पी आर पी प्लस माइनस टू पॉइंट फाइव एट रूट पी क्यू बाई एन यहाँ पर आपने देखा देखो 1.96 वैल्यू आ रही है कई जगह आ रहा है टू पॉइंट फाइव एट आ रहा है और हमने एक जगह यूज किया थ्री वैल्यू ये वैल्यू किसकी आ रही है ये वैल्यू जे डेल्फा की अपन कंसिडर कर रहे हैं तो जे डेल्फा अपने पास कहाँ से आएगा देखो आपने अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मैंने जो पी फाइल आपको भेजी थी उसके अंदर आपको मैंने एक टेबल भेजी थी जेड की और उस जेड की टेबल के अंदर जो मिनिमम वैल्यू थी वो जीरो थी और मैक्सिमम जो वैल्यू थी वो आपकी थी जीरो पॉइंट फाइव ये ओनली जीरो पॉइंट फाइव तक ही क्यों जाता है क्योंकि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका सिमेट्रिक होता है सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया कि जो फंक्शन आपका डिफाइन होता है वो कहाँ से कहाँ होता है एक्चुअल में होता है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी बट वो जो सिमेट्रिक किसके रिस्पेक्ट में होता है एक्स एक्सिस के सॉरी वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में होता है दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो के अंदर जितनी वैल्यू होगी सेम वैल्यू जीरो से लेके इन्फिनिटी में होगी तो जीरो से इन्फिनिटी तक की जो पार्ट होता है वो अपने पास जेड का वैल्यू डिफाइन करता है तो जीरो से इन्फिनिटी के अंदर जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है हमेशा जीरो पॉइंट फाइव तो रिमेनिंग जो प्रोबेबिलिटी है जीरो पॉइंट फाइव वो कहाँ है माइनस इन्फिनिटी से जीरो है तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वन हो गई जो हमेशा वन ही होती है तो जीरो पॉइंट जीरो से लेकर इन्फिनिटी के अंदर जो जेड की वैल्यू होती है वो जीरो पॉइंट फाइव होती है वो कहाँ कवर हो जाती है वो मैं बताना चाह रहा हूँ वो होती है आपके जीरो से लेके और मैक्सिमम थ्री पॉइंट वन वन यानी जेड की वैल्यू मिनिमम जीरो से लेके और थ्री पॉइंट वन वन तक अपने पास नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट अपने पास से उसकी प्रोबेबिलिटी कवर हो जाती है और रिमेनिंग जो पॉइंट जीरो वन प्रोबेबिलिटी होती है वो आपकी एंड ऑफ द इन्फिनिटी तक चलती है तो अपने पास जो जेड की जो मैन वैल्यू है वो कहाँ कंसिडर होती है जीरो से लेके और थ्री पॉइंट वन वन तक के अंदर कंसिडर होती है तो जेड अल्फा की इसीलिए हमने जो वैल्यू ली थी वो आपने कितनी ली है थ्री ली है यहाँ पर देखो स्मॉल पी प्लस माइनस थ्री रूट पी क्यू बाई एन ली है तो इसी में जो नाइन्टी फाइव परसेंट बोल रहा है नाइन्टी फाइव परसेंट का मतलब ये है कि जो जेड की वैल्यू अगर अपन वन पॉइंट नाइन सिक्स कंसिडर करते हैं तो जो प्रोबेबिलिटी आती है वो आपकी कितनी आती है नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ पॉइंट फाइव नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ पॉइंट फाइव के इक्वल आती है और अगर अपन टू पॉइंट वैल्यू कंसिडर करते हैं तो जो अपने पास जो वैल्यू आती है प्रॉबलिटी की वो पॉइंट का नाइन्टी कंसिडर करती है यानी कॉन्फिडेंस लिमिट का मतलब क्या हो गया कि जो आंसर आएगा आपका वो 99 परसेंट क्या आएगा एक्यूरेट आएगा इसको देखने के लिए अपन एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं लेट रैंडम सैंपल ऑफ 500 हंड्रेड पाइन एपल्स वॉज टेकन फ्रॉम ए लार्ज कंसाइनमेंट एंड 65 फाइव वर फाउंड टू बी बेड देखो यहाँ पर अपने पास टोटल नंबर ऑफ पाइन कितने हो रहे हैं सैंपल में फाइव तो एन की वैल्यू कितनी हो गई फाइव हो गई was taken and a consignment and 65 फाइव वर फाउंड टू बी बेड तो जो बेड है वो अपने पास क्या है नंबर ऑफ एक तरीके से अपने को जो वेरिएबल अपने लिए वो क्या हो गया अक्स हो गया अक्स जो नंबर ऑफ बेड पाइन एपल इन द सैंपल कितने हो गए सिक्सटी फाइव हो गए तो स्मॉल पी आपको अभी बताया था मैंने प्रोपोर्सन निकालने का तरीका अक्स बाई एन होता है तो पी इज इक्वल प्रोपोर्सन ऑफ बेड पाइन एपल इसका प्रोपोर्सन अगर अपन देखें कि भाई सिक्सटी फाइव कितने में से आ रहे हैं फाइव हंड्रेड में से आ रहे हैं तो अपन एक्स बाई एन यूज करते हैं तो स्मॉल पी कितना हो गया आपका सिक्सटी फाइव अपॉन फाइव हंड्रेड और इसको कैलकुलेट करने पर अपने पास वैल्यू कितनी आ रही है जीरो पॉइंट वन थ्री अब ये अगर स्मॉल पी आ गया तो क्या स्मॉल क्यू निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं स्मॉल क्यू कितना होता है वन माइनस पी होता है तो अपन क्या करेंगे स्मॉल क्यू इज इक्वल वन माइनस पी कर देंगे तो वन माइनस पी करते हैं अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी स्मॉल क्यू की पॉइंट एट सेवन आ जाएगी सिंस P the proportion of bed by नेपल in the consignment is not known. यानी अपने को जो proportion है consignment का वो खुद को known नहीं था हमने calculate किया किससे किया by small p. वो क्या represent कर रहा है आपको x by n से तो यहाँ पर जो capital P है वो किसके equal हो गया small p के equal हो गया और जो capital Q था वो किसके equal हो गया small 
क्यू के इक्वल हो गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा था अंडर रूट कैपिटल पी कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल एन पढ़ा था लेकिन यहाँ पर पी और क्यू किसके इक्वल हो गए स्मॉल पी और स्मॉल क्यू के ये चीज़ मैंने आपको अभी नोट्स में भी बताई है तो उसके अकॉर्डिंग सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी पी क्यू अपॉन एन पी की वैल्यू आपने निकाल ली क्यू की वैल्यू आपने निकाल ली एन आपको दिया हुआ है कैलकुलेट करने पर कितना आया पॉइंट जीरो वन फाइव आया विच इज़ नियरली टू पॉइंट जीरो वन सिक्स ये ऐसा क्यों लिखा है ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो कि ए लार्ज कंसाइनमेंट एंड सिक्सटी वर फाउंड टू बी बेड सो देट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ बेड वन इन ए सैम्पल ऑफ दिस साइज इज पॉइंट जीरो वन सिक्स यानी ये कह रहा है कि आप प्रूव करके बताओ कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा पॉइंट जीरो वन सिक्स आएगा तो हमने जब स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया तो अपने पास जो वैल्यू आई वो कितनी है पॉइंट जीरो वन फाइव आई और ये कह रहा है कि प्रूव करो कि वो कितनी हो पॉइंट जीरो वन सिक्स हो तो, तो ये ऑलमोस्ट इसके क्या आ गई इक्वल आ गई आगे इसने क्या पूछा है कि एंड डिड्यूस दैट द परसेंटेज ऑफ बैड पाइन एपल्स इन द कंसाइनमेंट ऑलमोस्ट सर्टेनली लाइज बिटवीन एट पॉइंट फाइव एंड सेवनटीन पॉइंट फाइव देखो ये जो कैलकुलेट करवा रहा है एट पॉइंट फाइव और सेवनटीन पॉइंट फाइव के बिंड पे ये आपका क्या कहलाता है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कहलाता है कि इसका प्रपोर्सन कैलकुलेट करो कि किस डेविएशन के बीच में लाइक करेगा यानी कहाँ कहाँ के कौन से एरिए के अंदर ये लाइक करेगा तो वो चीज़ अपने इसको कैलकुलेट करते हैं तो वो कहलाता है आपका टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अब अपने को प्रूव करना है कि जो इसका सिग्निफिकेंस है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस यानी इसका प्रोपोर्शन कि ये जो बैड पाइन का जो है ये कहाँ लाई करेगा कंसाइनमेंट में कौन से परसेंटेज में कराए आएगा कि यानी कितना प्रपोर्सन हमेशा बैड पाइन एपल्स आएंगी ये प्रपोर्सन अपने को कैलकुलेट करना होता है उसका सिग्निफिकेंट वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी होती है वो सिग्निफिकेंट वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका अपन देख रहे हैं अभी अपने जो नोट्स में पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हेंस द लिमिट फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ बेड पाइन एपल इन द कंसाइनमेंट आर स्मॉल पी प्लस माइनस थ्री रूट पी क्यू बाई एन यहाँ पर देखो जो थ्री लिया है इसका मतलब क्या कि वो हंड्रेड परसेंट उसकी एक्यूरेसी बताएगा जैसे इसमें टू पॉइंट फाइव पैट अगर थ्री थ्री की जगह टू पॉइंट फाइव पैट यूज़ करते तो अपने वो कितना बताता नाइन्टी नाइन परसेंट बताता हमने थ्री लिया इसका मतलब वो नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन्टी नाइन परसेंट बताएगा और अगर अपन पूरा थ्री पॉइंट वन वन कैलकुलेट करते हैं एग्जैक्टली लेते तो यहाँ पर अपने को हंड्रेड परसेंट सिग्निफिकेंट वैल्यू देता बट यहाँ पर जो थ्री यूज़ करते हैं वो एज ए हंड्रेड परसेंट के लिए कंसिडर करेंगे हम यहाँ पर देखो स्मॉल पी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी जीरो पॉइंट वन थ्री जीरो प्लस माइनस थी रूट पी क्यू वाई एन रूट पी क्यू वाई एन हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया क्योंकि ये क्या है सिग्मा है और सिग्मा की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास पॉइंट जीरो वन फाइव आई थी अगर हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं सोल्व करते हैं तो अपने पास जो वैल्यू आती है वो आते हैं पॉइंट जीरो एट फाइव और पॉइंट वन सेवन फाइव अगर इनको हम परसेंटेज में देखेंगे तो कितना आएगा एट और सेवनटीन दीज परसेंटेज आर ऑफ बेड पाइन एपल इन द कंसाइनमेंट विच इज लाइज बिटवीन एट पॉइंट फाइव एंड सेवनटीन पॉइंट फाइव तो हमने जो क्वेश्चन में पूछा था कि एट पॉइंट फाइव और सेवनटीन पॉइंट फाइव के बीच में कंसिडर होना चाहिए वो अपना हो रहा है ठीक है तो इस तरीके से हम इसमें टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर सिंगल प्रोपोर्सन कैलकुलेट करते हैं इसके रिगार्डिंग मैं कुछ नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ और भी एग्जाम्पल्स कराऊँगा तो आज के लिए इतना ही थैंक यू आप सभी इनको नोट्स को नोट कर लें और अगर रिगार्डिंग इसके कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं ठीक है थैंक यू